Berlin war schon immer eine der wichtigsten Städte Europas, ein Zentrum. Und sie stehen hier in diesen Räumen quasi im Zentrum des Zentrums. Das Regierungsviertel liegt so nahe, dass Sie mit dem Bundeskanzler frühstücken können. Der Glanz des nächsten Jahrtausends lacht Ihnen sozusagen zum Fenster herein. Kommen Sie hier dann bitte. Die Tapeten werden alle entfernt, die Wände werden frisch gebacken und neu verputzt. Und wann ist da Waschtisch, die Zähne, Sitz werden selbstverständlich erneuert. Ich darf Sie auf den sehr guten Schritt hinweisen. Bitte lassen Sie sich von dem jetzigen Zustand der Räume nicht abschrecken. Fotos und Stuhl in mir. Alles andere können Sie zu Brennholz machen. Sind meine Sachen alle da? Ja, ja, keine Panik, Frau Wurst. Bin gleich da. So. Hübsches Röckchen. Letzter Blick. Am Anfang ist es immer ein Schock, Frau Wust. Aber das geht vorbei. Jetzt richten Sie sich erstmal restlich ein. Und dann kommen Sie runter und sagen den anderen guten Tag. Spielen Sie gerne Romy, Frau Wust? Frau Wust? Wo ist sie denn hin? Frau Wust? Frau Wust? Bleiben Sie doch mal stehen. Wo wollen Sie denn hin, Frau nee, 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 Wust? Wo? Ich nicht stehen. Ich hier nicht. Seien Sie doch vernünftig. Wo wollen Sie hin? Frau Wust, wohin? Ja, also ich bin Ilse. Im November 43 saß ich mit meiner Freundin Felice in Beethovens Neunter. Seit drei Wochen tobt die Luftschlacht um Berlin. Aber das Leben ist ja voller Widersprüche. Und so kam es, dass ich mich an diesem Abend nicht für den Krieg, sondern nur für Felice und ihr elegantes Parfüm interessierte. Meine Brille. Die 
Finden wir doch jetzt einen Nein, ohne meine Brille gehe ich nicht. Frauen. Kaum begann der Alarm, war Felice auch schon weg, um die Wust, bei der ich mein Haushaltsjahr zu leisten hatte, von Namen zu sehen. Sie war entzückend. Ist das wahr? Aber ja, vielen Dank. Ernst! Ernst, hier! Ich trage sie ja praktisch nie, aber trotzdem. Danke. Vielen Dank. Komm. Bitte die Seitenausgänge nutzen. Ich wiederhole. Die Seitenausgänge nutzen. Ich ein bisschen schneller dann. Macht dir mal keine Hoffnung. Sie probiert es mit beinahe jedem. Am Ende bleibt sie doch bei ihrem Mann. Wunderschöne Augen. Ja, ganz besonders, wenn die HJ vorbeimarschiert. Fräulein Schagenheim. Ihr Vater war ein guter Arzt. Nehmen Sie sich in Acht. Sie haben heute Morgen die 50 besten Fotografen losgeschickt, um die schönsten Morgenwerke zu fotografieren. Sie werden alles vernichten. Hier, für unsere englischen Freunde. Bist du verrückt? Was ist das? Die letzten Transportlisten aus Ungarn. Schmidtchen sollte gleich fotografieren. Bis morgen. Felice. Du kennst kein Risiko mehr. Das ist nicht gut. Für keine von uns. Niemand konnte sich so gut verstellen wie Felice. Sie arbeitete bei einem Nazi-Blatt, schrieb Unmengen Gedichte und ließ nichts aus, was so schöne, lange Locken wie zum Beispiel ich hatte. Manchmal dachte ich, Felice wäre viele Menschen. Und immer wenn man einen hat, wird man von einem anderen betrogen. Sie war wirklich schwer zu fassen. Und nur bei ihrer Großmutter war sie zahm. Sehen sie sich das zahm wie ein Lamm. Aaron, Sie haben ja ganz blaue Lippen. Kommen Sie, trinken Sie das. Das wird Ihnen gut tun. Das wird ja wohl nicht wahr sein. Großmama! Warum folgt sie nicht? Zehnmal habe ich ihr gesagt, bleib in der Kammer. Geh nicht auf die Straße, komm nicht hierher. Großmama! Halb Berlin brennt. Willst du mir sagen, dass du wieder nicht im Keller warst? Setz dich! Warst du im Bett? Warst du im Konzert? Ich weiß nicht, was das damit zu tun hat. Dann sprich nicht über Gefahr. Nein! Ich und ich war nach und dem Konzert nicht im mit vollem Mund! Entschuldigen Sie, Ilse. Aber Großmütter sind immer ein Problem, ich weiß. Als sie klein war, wollte sie rückwärts auf einem Schlitten über einen Felsen fahren. Stimmt doch, Felice, oder? Das war einmal. Und überhaupt war das die Idee von meiner Schwester. Und die lebt jetzt in England. Und du? Auf dem Mond, da kann mir nichts passieren. Ilse, warum sind die einen verrückt und die anderen nicht? Ich weiß nicht. Ilse, was ist mit ihrem Mann? Mit wem? Was ist mit wem? Mit ihrem Mann? Sie ist doch verlobt. Wie ist er? Wer ist er? Kann er sie ernähren? 
Wie sieht der aus? Dunkel, groß, schwarz. Wann wird er sie wegbringen? Bald, Großmama. Sehr bald. Gnädige Frau, könnten wir den Rest von den Kartoffeln vielleicht? Die Maschinen sind runter. Aber dafür ist mein Klo weg. Wie weit sind Sie mit meinem Leitartikel? Vor Ihnen auf dem Tisch. Ach, Schnaderchen. Was würde ich bloß ohne Sie tun? Circa 5000 Wohnungen in einer Nacht. In der Parteizentrale herrscht totales Chaos. Nur noch blanke Nerven. Das Volk da draußen wüsste, was da los ist. Jeder gegen jeden. Auch ein? Nein, danke. Aber Goebbels ist ein Ass. Gestern Abend sagt er, dass große Menschen eine Linie setzen. Und wenn sie mal weg sind, bleibt doch die Linie. Was sagen Sie dazu? Genial. Gut aufpassen. Bestimmt. So schön. Ich habe heute Morgen so wunderschön von Ihnen geträumt. Und ich würde alles geben, Ihre zarten Hände und vielleicht auch als Aufwärts, um Sie mehr zu küssen. So tief wie eine Rose. Na, das ist ja wohl was, Ilse. Ich möchte nur noch allein mit Ihnen sein, Sie umarmen und immer wieder sagen. finden, für dich und für mich. Soll ich das begründen? Ich liebe dich. Sie sind ja so schön. Jaguar. Also, also sowas habe ich ja, das hat mir ja noch nie einer, ich meine, ich meine, mir hat noch gar keiner, aber, aber sowas Schönes, das hat mir ja noch überhaupt, doch überhaupt gar keiner geschrieben. Wer, wer, wer könnte das denn sein? Ernst? Was ist denn? Soll, soll ich mal gucken, ob es Kries gibt? Kries? Jetzt? Ja, jetzt. Willst du mal was sehen? Hier, guck doch mal. Wie kommst du dazu, solche Briefe zu schreiben? War doch nur einer. Wie hat sie reagiert? Irgendwas Dramatisches? Erzähl doch mal. Ach, Ilse, das war doch nur ein Spaß. Reine Freude, gute Laune, mehr nicht. Und dass sie Juden riechen kann. Ist das auch ein Spaß? An jeder Bombe sind die Juden schuld. Ist das auch ein Spaß? Hat sie das wirklich gesagt? Mhm, heute Morgen. Trifft sich ja gut. Warum? Weil ich mich mit ihr verabredet habe. Du hast was? Vielleicht kann sie es ja wirklich. Was? Juden riechen. Felice, gibt's eigentlich irgendwas, was dich mal bremst? Oh ja, eine ganze Menge. Was hast denn da? <lacht> oh, 
nein. Thüringer? Meine geliebte Thüringer. Ist die echt? Ja, aus der Redaktion. Das für dich? Und der Rest geht an Großmama und deine Eltern. Bis später. Oh Gott, oh Gott, Ilse, in fünf Minuten ist er hier. Wo habe ich denn, Ilse, wo habe ich denn meine Brille? Ilse, da. Wo denn? Drüben. Wenn ihr Verehrer kam, schleuderte die Wust wie ein Backfisch herum. Sie putzte und schrubbte den ganzen Tag, damit nichts, aber auch nichts die zarten Stunden stören sollte. Heillos romantisch, wie sie nun mal war, dachte sie, Felices Brief wäre von ihm. Und so fieberte sie auf den Augenblick, wo sie ihm alles, wirklich alles, aber vor allem ihr hungriges Herz zu Füßen legen konnte. So viel Mühe für einen Mann, das war mir ein Rätsel. Ich will Ihnen noch etwas sagen. Ich verstehe nicht, worum es geht. Und es redet nur vom Fressen. Wir haben dies nicht und wir haben, wir haben das nicht. Sonst sind anderen besser gegen. Also Räuber, ein Hitler. Liebst du mich? Sag, liebst du mich? Ist das ein Baum? Prinzessin, ist das ein Baum? Es gibt's nicht. Nächsten ist ein Mann. Das ist mein Vater. Und meine Mutter. Was? Wohin? Sie hat mal Kohl. Nein, 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 nein. Und ich küsse dann sehr galant. Das hat er da gelassen. Ich meine, vergessen, liegen gelassen. Ich wusste gar nicht, dass er kommt. Ich auch nicht. Hauptsache weg, das Drecksgequatsche von Wunderwaffe und Endsieg. Kann er an der Front erzählen, wo kein Schwein weiß, was los ist. Und hör endlich mal auf. In einer dauernden ja. Politik war so bist du das. 8500 Tonnen Sprengkraft in zwei Wochen. Und das wird so lange weitergehen, bis das ganze Gesocks verschwunden ist. Sprechen Sie von deutschen Soldaten? Wer ist das? Ja, also, das ist Hauptmann Ernst Biermüssel. Hast du das mitgekriegt, Lilly? Wir da draußen haben keine Ahnung, was los ist. Und hier steht die Lösung. Sie und Ihr Stammtisch. Sie wissen Bescheid, hm? Können Sie mir trotzdem sagen, was Sie im Schlafzimmer meiner Tochter machen? Schwörplatteln. Ich zeig dich an. 
Was sagst du jetzt? Nix mehr. Jetzt ist dann tot, gell? Wie dein Schwiegersohn. Wo geht's raus? War ein bisschen viel, was? Wieso viel? Wieso? Das ist doch nicht dein Ernst. Menschen wie euch jetzt nicht mehr lang geben. Ja, aber du. Du. Hitler und seine Blutsäufer schafften es, Felice von ihren alten Gewohnheiten abzubringen. Sie verabredete sich am liebsten im Hotel am Zoo, wo so viel SS und Militär herumlief, dass sich die Rassenfrage von selbst erledigte. Das war Berlin Kur. Draußen wurde gestorben und hier spielte die Musik dazu. meines Freundes, Oberleutnant von Dicken, zu einer Flasche Wein einladen. Wein? Wie haben Sie das denn gemacht? Ihr gut verkauft? Man hat seine Wege. Dürfen wir? Es wird für Sie keinerlei Folgen haben. Schade. Für die meisten von uns geht's heute zurück. In zwei Stunden. Darf ich? Darf ich ein Ja mitnehmen? Aber nur, wenn Sie an Ihrem Tisch bleiben. Vielen Dank. Vielen Dank. Fehlt dir denn, Hunger? Hast wohl heute kein Frühstück gehabt, Mädchen? Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Ich meine, dass sie wie ein Mädchen aussieht, das sich ein paar Lebensmittelmarken kaufen sollte. 
Wir wissen nicht, wovon Sie sprechen. Wie viel? Aha, wir können auch freundlich sein. Was seid ihr, Juden? Sie ist Jüdin. Und sie auch. Wenn Sie uns bitte etwas verkaufen würden. Falsches Stück. Wie viel? 200. Das ist viel zu viel. Schnell. Heil Hitler! Aufregende Zeiten, was? Frau Wüst genießen. Entschuldigen Sie, Frau Wüst, wir waren im Zoo und jetzt habe ich noch schnell ein paar Freundinnen. Ich wusste gar nicht, dass Sie sich kennen. Aber ja, Ilse hat uns schon zu viel von Ihnen erzählt. Von mir? Was gibt es denn da schon groß zu erzählen? Zum Beispiel, dass Sie das Mutterkreuz in Silber haben. Bronze. Oh. Und dass Ihre Kinder so gerne in den Zoo gehen. Und dass sie eine besonders gute Nase haben. Frau Fuß, können Sie mir sagen, wonach ich rieche? <lacht> Gut. Riecht irgendwie. Ist das Französisch? Bravo! <lacht> Es ist besser, ich gehe jetzt. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie irgendwo unterbrochen habe. Bleiben wir, ich nehme die Kinder mit nach Hause. Wir kommen mit. Zu mir? Ja. Alle? Frau Wust, wir werden Sie kein bisschen stören. Ilse hat so von Ihnen geschwärmt. Und, und, Pierchen, man sag's doch. Vor Frau Wust brauchst du dich doch nicht schämen. Meiner Freundin ist nämlich ein furchtbares Missgeschick passiert und sie braucht dringend ein Bad. Ist doch nicht so schlimm. Kann uns allen mal passieren. Ja. Siehst du? <lacht> Herr Ober? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum wir uns gerade heute im Hotel getroffen haben. Und warum die Wuß gerade an diesem Tag ihre Kinder gesucht hat. Aber wer hat schon eine Ahnung? Ich meine wirklich Ahnung davon, was zwei Menschen aufeinander zutreibt. Vielen Dank. Dreimal sollte ich sie schon aufs Land schicken, aber ich schaffe es einfach nicht. Wo ist Ihr Mann? Ostfreund. Denken Sie viel an ihn? Oh ja. Eigentlich immer. Alle guten Männer sind weg. Wenn man einen hat, muss man ihn gut festhalten. Das sagt Günther auch. Reine Eifersucht. Er will nur verhindern, dass Sie so einen billigen jungen Mann mit Invalidenausweis zu sich nach Hause schleppen. Sie wissen Bescheid, was? Felicia! Frau Wust! Wir! Wir nehmen uns mit! Sie müssen jetzt leben, Felicia. Das ist sehr wichtig. Jetzt.
Und lassen Sie uns mal gehen. Sie frieren ja. Schön, dass ihr noch hier seid. Also, das ist ähm, Lotte. Klärchen, guten Tag. An diesem Ach. Abend begriff ich, dass Verliebtes Brief keineswegs nur ein Scherz und gute Laune war. Vater Wust lud ein paar Nachbarn ein und griff in die Tasten. Nach einer Weile brachten er und Felice Lili dazu, ein Lied zu singen. Sie stand nur da und sang. Aber in Wirklichkeit passierte etwas anderes. Sie nahm mir Felice. Von Augenblick zu Augenblick mehr. Jetzt ist aber Schluss. <lacht> Ilse, es war ja hochdramatisch, eindrucksvoll, diese Tonlage. Wir waren drin und nicht sie. Vor allem wir. Ilse, wir sind auf einer Straße. Ich bin auf einer Straße und du. Nicht wir. Du feierst mit ihr, Silvester. Nicht wir. Oder möchtest du, dass ich euch vorher noch das Bett mache? Übung habe ich ja, bin ja dienstverpflichtet. Ilse, ich wollte dich nicht verletzen. Du musst dich nicht entschuldigen. Sie tut dir gut, Felice. Sie kann das, was wir alle nicht können. Von mir lässt du dich verstecken. Mit ihr denkst du an die Liebe. Hauptsache, du fühlst dich wieder wohl. Tust du doch, oder? Ich hasse dich. Was hat sie, was ich nicht habe? Nichts. Absolut nichts. Sie ist nicht besser und nicht schlechter als jede von uns. Wie kannst du das sagen? Wie kannst du sowas sagen? Hat sie ihr Leben riskiert? Glaubst du, sie würde lügen und stehen und kämpfen für dich? Glaubst du das? Glaubst du, ihre Eltern würden das tun, was mein Vater riskiert? Sie weiß noch nicht mehr, was es heißt, wenn man da liegt und lauscht und lauscht auf jeden Idioten, der durchs Treppenhaus geht. Aber du, du weißt es, Felice. Und deswegen finde ich dein Verhalten zum Kotzen. Dann schick mir doch eine Rechnung. Entschuldige. Wieso denn? Du hast ja recht. Gott hat die Welt erschaffen, nicht du, Felice. Das hat mein Vater immer zu mir gesagt. Meine Schwester, meine Mutter. Bei Felice Spind waren sich immer alle einig. Und weißt du warum? Weil es für mich nichts Selbstverständliches gibt. Kein Gott. Kein Wagen, der mich abholt. Keine Ilse, die mir hilft. Und keinen Dank, den ich ihr jeden Tag dafür aussprechen muss. Du, du bist was ganz Besonderes, Ilse. Aber das bin ich nicht. Ich bin undankbar und geltungsbedürftig und alles, was du willst. Aber mach mich nicht zu einem Opfer. Denn es ist mein gottverdammtes, kleines, mittelmäßiges Recht. 
frei zu sein. <lacht> Solange ich kann. Ist ja schon gut. Nein, das ist nicht. Du verurteilst die Wust. Weil sie keine Meinung hat? Ist das schon ein Verbrechen? Was hat sie dir denn getan? Mit 20 geheiratet? Vier Kinder gekriegt? Ist das das Problem? Oder sind sie ihre Liebhaber? Er macht rum und sie soll leiden. Was, Ilse? Nee. Du weißt doch gar nichts von der. Aber vielleicht versteht die viel mehr von Menschen und vom Tod und vom Leben, als du es gerne hättest. Ich habe dir meine Freundschaft gegeben, Ilse. Und meine Liebe. Und mehr habe ich nicht. Wer lebt hier wen? Was? Mein Vater war ja eigentlich Kommunist und ein hilfsbereiter Mensch. Felice fragte ihn ganz höflich, ob er noch nie was von Sappho gehört hatte. Da schaute er wie der ganze Kreml auf einmal und setzte sie raus. Mein Gott, wie seht ihr denn aus? Mein Vater hat sie rausgeworfen. Na, bravo. Sie zieht jetzt zu Frau Wust. Klappe. Wieso denn? Wäre doch gut bei einer Mitläuferin schafft keiner Verdacht. Eifersüchtig? Wieso denn eifersüchtig? Sie knabbert doch die ganze Zeit an dir rum. Ich sollte eifersüchtig sein, nicht sie. Und? Bist du's? Nein. Siehst du? Ihr ist es egal. Was immer man tut, ihr ist es egal. Na? Auch schon da? Entschuldigung. Aber mein Liebster verabschiedet sich immer so, als ob wir uns zum letzten Mal sehen. Lotte und ihre Männer. Jetzt war bloß nicht damit an. Sag mal, Schmidtchen. Wie soll man denn bei sowas in Stimmung kommen? Ach, das ist euch doch noch nie schwer gefallen. <lacht> Hier, damit will ich nichts zu tun haben. Zieht euch an. Aber wieso? Wieso denn? Bisher hat doch immer alles perfekt. Drei Minuten und raus. Stefan, ich habe fünf Leute, die sofort weg müssen. Ich habe euch immer gesagt, klaut sie, wo ihr wollt, aber keine Ausweise von staatlichen Stellen. Rotes Kreuz. Stefan. Bitte. Vier Wochen. In vier Wochen können wir alle schon tot sein. Das ist sehr gut möglich. Ich will diesmal mehr von der Dicken sehen. Unsere Kameraden an der Front haben gerne was zum Festhalten. Wer ist hier dick? Und frag mal, was meinten wir mit festhalten? Festhalten heißt festhalten. <lacht> was meinst du, was die Soldaten mit den Bildern machen? Gucken sich die an. Sehr gut. Und dann? <lacht> Hängen sich die an die Wand. Ja. Und dann? Na, dann gucken sie sich die noch mal an. Sag mal, tut die nur so? Nee, ich glaube, die ist so doof. Ja. Ich muss zur Redaktion. Wo bleibt ihr denn? Wir sind ja schon da. Lotte. Ja, ja, geht schon mal vor. Nächste Woche, ja? Versprochen. Wiedersehen. Luder. Wieso denn? Der Redaktionskeller ist hervorragend. Es gibt Liegen, Bettzeug, manchmal sogar frische Milch. Ich sage einfach, ich bin ausgebombt. Und dann habe ich mich vorgebeugt, so dicht an ihre dämliche Visage. Und habe gesagt, bitte, wenn sie sich unbedingt ein Kleid für 400 Mark kaufen will, sollte es doch tun, ist doch ihre Sache. Ich meine, ist ihre halbe Villa abgebrannt. Mitten in Dahlem geht sowas runter. Mein Vater hat gesagt, sie kann jederzeit bei uns baden. Ja. Könnten wir Ihre Papiere sehen? Was tun Sie? Was tun Sie? Reden. Ich habe ihn doch ganz sicher. Ich... Wo kommen Sie denn her? Ich hatte ihn hier in der Tasche. Er war hier drin. Ihr Name? Wie heißen Sie? 
Geh zurück. Geh weiter, geh weiter. Nicht umdrehen. Wir hassen Sie. Wenn erst jetzt, wo der jüdische Zerstörungswahn der Luftberater seine hässliche Fratze zeigt, haben auch die schwachen und feigen Elemente unter uns begriffen, dass der Nationalsozialismus die größte und einzige Rettungsmöglichkeit unseres Volkes ist. Die Welt kann spotten, sie wird erzittern, wenn sie begreift, zu welchen Taten, zu welcher Größe dieses Volk fähig ist. Niederrhein. Ja. Ja, das ist es. Ihr Kopf. Sie haben mich immer gefragt, woher Sie stammen. Da. Trinken Sie. Nein, danke. Na los. Trinken Sie. Ja, sind Sie ganz sicher? Wenn Sie zu Frau Schreiber. Wir machen einen Pakt. Sie vergessen Ihre zerbombte Wohnung und alles. Und ich erzähle niemandem, dass Sie das schönste Lächeln der Welt haben. Ich habe mich so oft gefragt, was in Ihnen vorgeht. Ich habe keine Antwort gefunden. Aber ich weiß, eines Tages werden Sie sie geben. Bitte? Boost? Hallo? <lacht> Hallo? Wer ist denn da? Hallo? 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 Ich bin ein schlimmer Bursche, Lilly. Ist nicht ganz leicht, ich weiß. Aber es ist meine Wohnung, meine Pfeife, meine Frau, meine Kinder. Ich bin zu Hause, verstehst du? Zu Hause! Ich will dir und deinen Händen auf dem Bogen der Nacht alles Liebe senden, was ich je gedacht. Und wer mir auch früher gefallen, ich spüre, seit es dich gibt. Vielleicht, vielleicht habe ich in allen Dich geliebt. Dich geliebt. Nun geht die Nacht zu Ende. 
allein. 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 Doch ich denke an deine Hände. Und schließlich Das haben wir in Ihren Sachen gefunden. Kein Name, kein Hinweis, nichts bekannt. Referat 4c zur Auswertung. Irgendwas passiert immer. Berlin war am Ende. Tod und Vernichtung. Überall. Obwohl wir mit den Nerven völlig runter waren, wollten wir wie alle Berliner Silvester feiern. Der Witze schaffte es nicht nur sich, sondern Erikas gesammelten Frisiersalon in den ahnungslosen Wust einzuladen. Wo er mir dieser widerliche, kleine, schwitzende Leutnant extrem gewünscht. An unserer schönen Marlene, die an einem Stück Wurst herumkaut. <lacht> Immer noch besser als Rühmann. Rühmann? <lacht> ich breche die Herzen der stolzesten Frauen, weil ich so winzig und so gierig und so leidenschaftlich bin. <lacht> War ja klar. Nur keine Gelegenheit verpassen, was? Haben Sie sie sehr erschreckt? Oh nein. Sie waren ganz... Ganz was? Ich möchte gerne gehen. Lieber, wenn wir die Feier absagen. Nein. Ich freue mich. Hier. Wirklich. Immer voran, voran, meine Damen. Der hier ist kein Franzose, kein Schotter, nicht mal Italiener. Das ist meine gute deutsche Halebutte. Selbst hier brand und äußerst wirkungsvoll. Wenn Churchill glaubt, er kann uns, der kann er nicht. Beim Tanzen schon ja nicht. Mensch, ja, ich bitte jetzt Quasen, setz da hin. Mein J, bitte, bist du mit drin. Komm, setz da Meine Herren, hier ist ja der Teufel los. Ah.
Ihr Leben ist schön, Feliz. Sie sind frei. Wo sind Ihre Eltern? Tod? sehen wollen, der immer das Falsche tut. Hier bin ich. Es und Günther küssen sich. Ist das nicht komisch? Es und Günther. Spazieren. Aufstellung! Aufstellung, Stolich! Auge, Auge, geradeaus! Und den Abmarsch! Zack, zack! Und anziehen! Wer als Erster fertig ist, bekommt man den Trumpfhundes zu sehen! Morgen. Komm in die Küche. Echter Bohnenkaffee. Nur für uns zwei. Tja, diese Hülse. Neuer. Hm. Weißt 
du, was ich nicht verstehe? Warum wir Männer so anfällig sind. Du hast eine Frau, Kinder, alles prima. Und plötzlich kommt da eine Ilse oder, oder Käthe oder wie auch immer sie heißt, kommt und schaut dich an. Einfach nur an. Und du denkst, verdammt nochmal, lass die Finger weg, tabu. Aber die steht immer noch da. Ja, ihr Frauen kennt es nicht. Ihr braucht einen Mann, der euch leitet, einen Mann mit Verantwortung. Aber was das manchmal kostet, Lilly, davon wisst ihr nichts. Verdammt nochmal, du weißt ganz genau, dass mir das nichts bedeutet, aber... Ich, ich kann nur mal schlecht Nein sagen. Aber ich... Es geht doch gar nicht um dich. Was? Nicht um mich? Und du bist gar nicht eifersüchtig? Auch nicht böse? Kili! Weißt du, warum ich gestern gekommen bin? Weil ich dir zum neuen Jahr sagen wollte, dass du eine wunderbare Frau bist. Und dass ich alles tun würde, um dich nicht zu verlieren. Hier, das ist meine Truppe. Das ist komisch. Jetzt, wo mir da draußen der Dreck um die Ohren fliegt, jetzt merke ich erst, was in mir steckt. Was denn? Ich bin einer, der wiederkommt. Ich schaue mir meine Kameraden an und weiß genau, wer abtreten muss. Als ich abgefahren bin, da hat es den einen den halben Schädel weg. Da hat er mich angesehen und sagt, ach, Fuß, das ist alles so kurz was. Man muss sich schnell bücken, Lilly. Das ist das ganze Geheimnis. Schick die Großen aufs Land. Wer weiß, was kommt. Na, wir müssen da weinen. Das ist doch nicht mein Großer, ne? Pass auf, wenn ich nicht da bin, wird alles auf dein Kommando, ja? Na also, komm, ich dich hin. Geht schon. Und die Russen singen und singen die ganze Nacht. Wir werden siegen, Lilly. Wir siegen. Darf ich Es ist besser, wenn ich gehe. Dann sterbe ich.
Du bist nur mich. Und ich bin Jaguar. Fühlst du dich ein bisschen sicher? Soll ich aufhören? Ein. Passen Sie doch auf! Ja. Die Hände weg! Das kann ich allein. Fragen ein. Dann geht rechts. Frau Felice Schragenheim war vor drei Tagen hier, das wissen wir. Wie nennt sie sich jetzt? Ich weiß nicht. Wie sieht sie aus? Gefärbte Haare. Blond gefärbte Haare.
So, mein Bärchen, ganz ruhig. So, wir kriegen das schon hin. Und? Fertig. Schon fertig. Ach du meine Güte, mach du mal. Einfach nur rühren, ja? Nicht zu so langsam, nicht zu so schnell, ich weiß. Ich bin ja so stolz, Felicia. Auf was? Auf dich. Auf die Kinder. Auf mich. Ich weiß nicht, wie das kommt, Felice, aber seit du hier bist, hat plötzlich alles, alles, was ich gelebt und gedacht habe, einen Sinn. Sag mir das bloß nicht so oft, sonst flüchte ich. Du kommst bestimmt wieder, das weiß ich. So? Warum? Weil ich dich die ganze Nacht beobachte. Immer hin und her und hin und her. Und dann nehme ich deine Hand und schon bist du ruhig. Mir wäre es lieber, du schläfst. Wieso denn? Früher habe ich nicht geschlafen, weil ich allein war. Und jetzt, weil du da bist. So, mit beiden Händen. Ja. Und hier schaust du durch. Mhm. Siehst du was? Ja. Und Foto. Ja. Gut. Und ich auch anziehen. mal. Siehst du Ben? Ja. Und Mama? Ja. Und lächeln? Foto. Gut. Meine geliebte Felice, mein geliebtes Katzentier. Auch wenn du dich immer wieder mal verkrümelst und ich mir die schrecklichsten Gedanken mache, muss ich dir sagen, wie sehr und noch mal sehr ich dich liebe. Seit du mit deinen dicken Pfoten in unserem Haus herumtappst, ist alles nur Glück. Mein geliebtes Mädchen, mein ganzes Leben habe ich gedacht, ich sei ein falscher Mensch und zu nichts gut. Aber jetzt weiß ich, dass alles Falsche nur war, um dir zu begegnen. Ich habe gewartet und du bist gekommen. Dafür danke ich dir. Mein kluges, schwarzes Mädchen. Weißt du, wie schön du geworden bist? lange, lange zusammenleben. Denn unser Glück hat ja erst begonnen. Du sollst nicht immer an allen herumknabbern, wenn das Geburtstagskind wartet. Lilly. 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 Meine Süße, auf die süßeste Hausfrau Berlins. Alles Liebe, Lilly. Keine Angst mehr, Mädchen. Ich bin bei dir. Hier gibt es keine Feinde. Nur uns.
diesem Moment. Jetzt, in diesem Moment. Nein. langen vorbereiteten und von uns erwarteten Angriff auf Westeuropa begonnen. Eingeleitet durch schwere Luftangriffe auf unsere Küstenbefestigungen, setzte er an mehreren Stellen der nordfranzösischen Küste zwischen der Abel und Scherburg Luftlandesgruppen ab. zu deinem Geburtstag mitten im Krieg. Was tust du mir denn da an? Vom anderen Ufer. Meine Frau. Die liegt da draußen im Dreck, der ganze Laden bricht weg. Du hast überhaupt keine Ahnung, was los ist. Du kannst mir nicht alles nehmen, du beweisen Stück Mist. Was glaubst du, wofür wir kämpfen? So, wenn wir denken. Ne? Ihr seid alles was ich habe. Das kann man niemand nehmen. Auch du nicht, Lilly. Auch du nicht. Man gewöhnt sich an alles. An den Tod, an alles. Aber das, was ich da oben in der Wohnung gesehen habe, das ist... das Abgrund. Geh hin. Zeig ihnen, was eine Frau ist. Und Mutter. Los, geh hin! Dann habe ich es nie gesehen. Günther, ich habe dich nie geliebt. Ist mir neu. Ich will die Scheidung. Du weißt doch gar nicht, was du sagst. Du hast ja nie gewusst, was du willst. Du hast immer nur gesucht und gesucht und ich habe dich geleitet. Das kannst du endlich zeigen, wer du wirklich bist. Günther, lass uns. Lass uns noch mal darüber reden. Ich brauche eine Frau mit Charakter. Oder einen Anwalt. Du kannst vielleicht mein Zuhause zerstören. Aber nicht meine Kinder. Ja? Ich hab's ihm gesagt, ich werde mich scheiden lassen. Was? Was hast du? Lilly, bist du verrückt? Du bist eine Frau mit vier Kindern. Na und? Ich fühle mich wie neu geboren. Er hat gesagt, entscheide dich und das habe ich getan. Ich gehöre zu euch. Das wolltest du doch, oder? Wenn er vor Gericht geht, sind wir alle erledigt. Ich. Ich habe gedacht, du freust dich. Und was passiert mit den Kleinen? Er will alles. Die Kinder, die Wohnung, Schuld, Eingeständnis. Alles, aber, aber das sagt er nur so. Bist du da sicher? Was habe ich dir gesagt? Wir müssen weg, das weißt du. Guck mal, Felice, was ich gemacht habe. Ah, oh, wie schön, mein Kleiner. Soll ich dir auch eins machen? Oh ja, mach mal. Gut. Nicht. 
Antworte mir. Bereust du es? Was genau? Dass... Dass du... Dass wir jetzt eins sind. Bist du glücklich? Sehr. Dann ist alles gut. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich lerne jetzt Schreibmaschinen. Schreibmaschine, du. <lacht> für was? Für dich. Für die Kinder. Für unser Zuhause. <lacht> so schön, wenn du lachst. Ich werde für ein paar Tage verschwinden. Warum? Geschäftlich. in Ruhe. Du hast mich mal gefragt, ob ich lebensmüde bin. Jetzt bist du's. Wir versuchen es in der Schweiz. Alles, was du willst, aber nur mit dir. Hi, Lita. Sie sind ja jetzt öfter im Haus. Bestellen Sie Frau Wust, dass sie sich bei der Ortsgruppe melden soll. Ihre Kinder müssen weg. Sagen Sie. Haben Sie schon gehört, dass General Paulus und sein ganzer Stab zu den Russen übergelaufen ist? Sie kommen näher und näher unter deutscher Führung. Man sollte Ihnen allen eine Spritze geben. Schönen Tag noch. Achtung, Achtung. Hier ist der Befehlsstand der ersten Flachdivision Berlin. Wo bist du denn bloß? Die gemeldeten Bomberverbände befinden sich im Raum Hannover, Braunschweig. Wir kommen wieder. Ja, na, also wir haben die Produktion, die hier unter die Erde. Ja, ja, da kam sie zu mir und sagte, ihr Mann ist gefallen. Sie ist Sekretärin und tue alles, bloß nicht nachdenken. Meine Herren. Da kommt ja die Sonne meiner Redaktion. Fünfmal hat sie abgelehnt, aber wenn Siemens und die Deutsche Bank erscheinen, dann ist sie sofort dabei. Na, kommen Sie. Wir haben schon viel von Ihnen gehört, Fräulein. Glauben Sie mir. Sehr viel. Gut oder schlecht? Nur das Beste. Dann ist es wahr. Wir sprachen eben über die Berliner Frauen. Die meisten sind faul und unbrauchbar. Sie wollen den Kudamm und sonst gar nichts. Auch, solange es Männer gibt, die dort auf sie warten, wird sich das nicht ändern. Was möchten Sie trinken?
Generalfeldmarschall von Witzleben hat die Führung übernommen. Staatsoberhaupt ist Generaloberst Beck. SS, SA und Gestapo sind ab sofort der Wehrmacht unterstellt. Und von Goebbels kein Ton, nichts. vom Rüstungsministerium Reisevollmachten. Ihr werdet in verschiedenen Waggons fahren. Wenn es eine erwischt, haben die anderen noch eine Chance. Du bist angehende Kinderärztin. Felice, was ist mit dir? Felice, wenn sie uns zurückschicken, ist es aus. Und hier? Die stellen ganz Berlin auf den Kopf. Die durchsuchen jeden Winkel. Ich weiß. Kannst du ja mitnehmen. Kannst du vielleicht einmal deine Schnauze halten? Führerhauptstadt Tiffen. Kampf- und Schlagflugzeuge griffen den feindlichen Übersetzverkehr über die Szenen nördlich Mord mit guter Wirkung an. Mehrere Pontonbrücken und vollbeladene Fähren wurden zerstört. Im Seegebiet nördlich der Arche versenkten Rollenboote und Unterseebootjäger drei britische Schnellboote und bestätigten drei weitere. Auf der Saint-Malo vorgelagerten Ile de Saint-Sandre wehrte die noch immer hartnäckig Widerstand leistende Marinebatterie den Angriff eines feindlichen Zerstörerverbandes ab. Sicherungsfahrzeuge der Kriegsmarine schossen über der französischen Atlantikküste sieben feindliche Bomber ab. Deutsche und rumänische Verbände brachten die feindlichen Angriffsschützen nach diesen Eingriffen an die Ich habe noch 
Party. Warte. Warum warst du nicht im Keller? Ich konnte nicht. Ich war irgendwie gelähmt. Du warst was? Gelähmt? Und die Kinder? Die Kleinen sind im Keller. Und die Großen sind weg. Evakuiert. Nur ich bin hier. Ich bin immer hier. Wie geht's Ilse und Kärchen? Ich weiß nicht. Setz dich doch, Felice. <lacht> Gestern hat einer im Keller gesagt, das Leben hat seine Gerechtigkeit. Erst kommen die Bomber und dann der Bohnenkaffee. Das ist typisch Berlin, was? <lacht> Wo warst du denn die ganzen Tage? Bei Freunden. Kenne ich sie? Nein. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ich warte jeden Tag, jede Sekunde warte ich auf dich. Ich weiß überhaupt nicht, ob du noch lebst. Aber jetzt bist du ja hier. Schau mich nicht so an. Ich habe mir tausend Fragen gestellt. Aber jetzt habe ich verstanden. Ich habe verstanden, dass es immer etwas geben muss. Ich nicht mehr sein kann. Hier ein Abenteuer da. Meinst du, ich habe nicht gesehen, wie ihr mich alle angeschaut habt? Der mitleidige Blick ins Bücherregal. Ich weiß sehr wohl, wer ich bin. Und ich wäre froh, wenn ich zu dir sagen könnte, dass ich dich nicht liebe. Jetzt gehst du, ja? Einmal kurz das Unglück sehen und verschwinden, ja? Ich würde alles für dich tun, mein Mädchen, alles. Aber lachen, über mich lachen, das darfst du nicht. Ich bin so dumm, Felice. Auch mit Günther und Ernst und allen. Ich habe immer gedacht, wenn ich nur fest daran glaube und dafür kämpfe, dann wird es irgendwann wahr. So viel Mühe muss sich doch auch lohnen. Aber ich spüre ihn nicht. Wie die anderen. Jedes Mal habe ich gedacht, der schafft es. Und dann kommt alles einen Sinn. Ich könnte ihn anschauen und könnte sagen, dafür ist die Liebe da. Aber nichts. Nichts. Und dann kamst du, Feliz. Meine Antwort. Die Antwort. Es tut mir leid. Es tut mir leid, Felice. Ich wollte nicht, dass das passiert. Es tut mir leid. Verzeih. Verzeih mir.
Ich bin Jüdin, Lilly. Was bist du? Das Schlimmste war, als meine Mutter starb. Das ist lange her. Aber seitdem war ich nie mehr sicher. Nur bei dir. Wie kannst du mich lieben? Ich habe versucht, es nicht zu tun. Fliegt's? Sie kommt nicht. Sie kommt nicht. Pünktlich war sie ja noch nie. Aber heute wird es ja wohl sein, oder? Sie hat schon ein ganzes Schiff verpasst. Aber nicht meins. Und nicht mein Zug. Oh Gott, reist du so? Ich komme gerade aus der Redaktion. In fünf Wochen ist alles vorbei. Hat alles nichts genützt. zuständigen Götter, Heiligen und Maskotten verpflichte ich mich zu folgenden zehn Punkten und hoffe, dass alle diese zuständigen Götter, Heiligen und Maskotten mir gnädig sein werden. Ich bin Jüdin und lesbisch. Also das ist äh das ist schon Felice Schragenheim, hm? der Mann ein Nazi, die Geliebte eine Jüdin. Also das ist, das ist schon... Eine äh, Katastrophe. Ich werde dich nie allein lassen. Wie wollt ihr euch eigentlich ernähren? Wovon wird hier gelebt?
Steno? Schreibmaschine? Steno, Schreibmaschine. Und Sie? Ich. Also eigentlich werde ich Journalistin. Und dann werde ich Fotografin, Schauspielerin und am Ende schreibe ich Bücher. Bücher? Das ist gut. Ja, wir sind viel auf einmal, nicht? Mich nicht mehr nach anderen Mädchen umsehen. Lesbisch. Ich habe gar nicht gewusst, dass es sowas überhaupt gibt. Na komm her. Du musst weg, Felix. Auch ohne mich. Du musst weg. Ohne dich. Wie dumm du bist, mein Mädchen. Wie ist die Lage in der Normandie, Frau Lindschlater? Die Amerikaner haben Rennen eingenommen. Woher wissen Sie das? Weil ich es heute Morgen gelesen habe. Nicht nur heute. Jeden Morgen, bevor wir kommen. Warum? Weil es mich interessiert. Warum? Weil ich will, dass es aufhört. Sie nicht? Was würde ich bloß ohne Sie machen, Frau Schrader? Ballerina von Schmagen. Meine Damen, Frau Jäger und ich haben Sie heute eingeladen, weil, ja, wie soll ich das sagen? Als Junge wollte ich unbedingt ins kaiserliche Heer. Komm auf den Punkt, Werner. Kurzum, wir sind vielleicht ein wenig zu alt, aber in Anbetracht der militärischen Lage haben wir uns gedacht. Wo die Liebe hinfällt, soll sie dein. Wir haben uns verlobt. Und nur Sie, liebe Lilly, und Sie. Liebe Felice, nur Sie wissen es, sonst keiner. Sind wir uns nicht allen an? Komisch, ich weiß nicht. Nun schlafe süß, der Himmel gebe, dass bis dahin euer Leben schließt, die Liebe lebe. Prost. Warum denn nicht? Ich mag das nicht! <lacht> Nein! Felice, was machst du denn? Meine kleine dumme Ine. Klingt doch wunderschön. Nur dein Po ist zu flach. Oh, du! <lacht> oh, ich liebe du. ihn! Ich liebe ihn! Achtung! 
Warte. Warte. Felice! Schon gut. Ich bin soweit. Nimm mal nicht so strenge Fräulein. Locker und lächeln. Steht mir nicht. Felice, du mach schon lächeln. Ich kann nicht. Warum denkst du nicht einfach an meinen schönen, flachen Arsch in deiner schwarzen Unterwäsche? <lacht> <lacht> Gott, Lilly, ich weiß nicht, ob ich stark genug dafür bin. Wofür? Glück. Oh nein. Unser Tristan. Um 8 Uhr beginnt die Übertragung. Gibt's denn noch Apfelkuchen und englischen Tee? Tut mir leid, Nidix, hab ich vergessen. Schäm dich, du Schlampe. Oh, weißt du, was der Scheidungsrichter gesagt hat? Schämen Sie sich nicht, wir haben Krieg und Sie nehmen Ihren Mann das ganze Glück. Da habe ich aber meinen ganzen Mut zusammengenommen und gesagt. Herr Richter, das Einzige, wo ich mich wirklich schäme, ist, dass ich ihm nie eins geben konnte. Sie sind ja völlig verdreht, schreit er mich an. Und ich? Ja, vielleicht, aber ich bin gerade dabei, mich zu bessern. Machen Sie ruhig weiter. Noch ein Kuss. Nur einer. Der letzte. Schragenheim. Wer ist das? Doch nicht blond. Packen. Sie haben gewusst, dass sie Jüdin ist. Wie viele Kinder haben Sie? Vier. Auf damit. Bitte. Sie haben gewusst, dass das eine Jüdin ist. Haben Sie es gewusst? Waren Sie mit ihr befreundet? Theresienstadt.
Jetzt liegt mir wieder zu Hause. Günther ist tot. Das tut mir leid, Lenny. Solange sie in Theresienstadt ist, kann man immer noch hoffen. Sie wird verlegt. Woher weißt du das? Weil ich dort war. Ich habe sie besucht. Du hast was. Du hast sie da versucht. Du hast sie ganz nicht versucht. wie ein Tier. Aber sie hat gar nicht gewusst, dass ich da war. Sie werden sie wegschicken. Weißt du, was du da getan hast, Lenny? Weißt du das? Wir gehören zusammen, Ilse. Mehr als ihr. Sie liebt mich. Nein. Was ist mit deinem Bein? Zweimal gebrochen. Jetzt sind Stahlnägel drin. Aber der Doktor sagt, das wäre eine Glanzleistung. Meinst du, dass es Zufall ist? Ist er treffen? Dass wir jetzt alles normal erleben müssen? <lacht> da macht dir mal keine Sorgen. Alles, was auf uns noch zukommt, sind zwei Mahlzeiten täglich. Trägst du dieses Tuch, weil es schön ist, oder deckst du damit deinen Elefanten als du? Und wie ist es bei dir so gegangen? Ich habe immer nur an sie gedacht. Wie? Kein Amor? Keine Abenteuer? Überhaupt nichts? Und du? Früher viel, dann weniger. Und jetzt noch weniger. Weißt du, ich glaube, das Schicksal hat mich betrogen. Naja, früher der Führer, jetzt das Schicksal. Hm? Immer was anderes. Möglichst was Großes. Tut mir leid, Lilly. Für den Witz bin ich zu alt. Du hast dich betrogen. Du. Und sonst keiner. Ich habe sie so geliebt, Ilse. Ich auch. Aber nicht so. Wenn es dich glücklich macht. Bist du äh, wirklich mit so vielen? Ich habe viele gemocht. Menschen sind so verschieden, Lilly. Und wenn man Glück hat, bleibt von jedem ein bisschen was hängen. Äh, war das mehr platonisch, oder? Oh nein. Ich bin sicher ein kleines Schwein. Oh. Aber das macht nichts. <lacht> Jahre ist. 
50 Jahre. Und ein Gedanke. Ein Gesicht. Ein Name. Hans meine Süße ist eine ganz dumme Zahl. Sie reicht nie. Das ist ein Problem. Das ist meine Schuld. Und? Ich weiß nicht, Lilly. Ich war mir immer sicher. Zu sicher. Felice ist geblieben, weil sie dich geliebt hat. Und du bist zu ihr gefahren, weil du sie geliebt hast. Mehr kann ich nicht sagen. Hallo, die Damen. Sie werden erwartet. Ja, ja, Knöchen. Du hast ja sowas von keine Ahnung. Na, komm, Lilly. Eine Liebe für immer. Weißt du, was Felice gesagt hat? Die Fuß, das gierige Stück, kriegt den Kragen nicht. Da lässt sie mich einen Vertrag unterschreiben. Für immer, für immer. Das klingt wie ein Grabstein. Nee, das hat sie nicht. Das hat sie nicht gesagt wie ein Grabstein. Ja, hat sie. Na komm, Lilly. Schätzchen, ich habe nicht mal gemerkt, dass du überhaupt eine gefunden hast. Ist das nicht furchtbar? Immer und immer, du mein Für immer und immer. Ein Totengesang. Ich weiß schön. Und du, Maus, da hinten? Was sagst du? Wozu? Na, ewige, einzige, ideale, große Liebe. Man kann danach suchen, finde ich. Ach, schrecklich. Eine einzige große Liebe und dann auch noch danach suchen? Hm, furchtbar. Na, nur lass sie mal in Ruhe, ja? Das Leben ist nicht so. Es kratzt und schabt. Und irgendwann fängt man an, die Fenster zu putzen. Wird mir nicht passiert. Ah. Na, hört euch das an. Echte Romantik. <lacht> Sie ist von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ja, das, das ist, ist ihre Welt. Welt. Und du? <lacht> Was willst du, Felice? Ich? Dich? Euch? Alle? Alles? Aber ich begnüge mich mit einem Moment. Nur einem. So vollkommen, dass er für das ganze Leben reicht. Das ist ja ganz leicht. Wo gibt's sowas? Na jetzt zum Beispiel? Ist der hier? Ja, ist doch ganz ja. gut. Ich will nicht für immer. Ich will jetzt. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Ich will jede Menge jetzt. Und ich will es so lange, bis ich alt und grau bin. Und außerdem will ich noch mehr Kuchen. 